四处，你来干什么？寡人又没有废后，你依然是大秦的王后。寡人的宠幸，你也没有权利拒绝。还是你以为只要寡人同意，你便和那吕不韦旧梦重圆？你是不是疯了？我失去了南郡，可我……闭嘴！寡人不想再听了。寡人，寡人不甘心，寡人好不甘心啊！你身上到底发生了何事？为什么不能告诉我？不管有什么困难，既是夫妻，就应该一同去面对。子楚，这世上还有秦王。解决不了的难题吗？既然如此，那也没什么好说的了。王上，请您立刻离开。哼，如今春风得意的米良人，谁得罪你了？王上软禁了王后。却深夜前去探望，可见我们之前所做的一切都是无用功。真不知道那是怎样的女人，连一句软话都不会说。王上却待她如珠如宝，只怕将来醒过神来，王后还有复起的机会。你以为天下的女人都要像你一样，需要向男人献媚才能生存吗？赞赏你的敌人，贬低你的同谋，这是什么道理啊？我宁愿要一个。昂着头的敌人，也不愿意拥有匍匐在地的同盟。你好了，都是小事，为了大局，各自退让一步。太后，如今王上的一切饮食都由我来照应，未免再生事故，不如先下手为强。愚蠢！你以为白仲拥有手中的两万军队便可高枕无忧了吗？且不说蓝田驻军，整个咸阳城的护卫军都难以对付。你是想拿着我们所有人的性命去冒险吗？那你说该如何是好？只要得到虎符，一切便可迎刃而解。虎符？您是让我去到虎符？不行，这太危险了。斯罗，你可别忘了，我们现在所做的一切。可都是为了你的儿子，成角。王后可不是一语之辈，若有朝一日她掌了权，第一个，怕是就要拿你试道。好，我答应你。这些贱人下菜碟的东西，竟敢如此冷待王后！王后，一些小事，不值得生气。嗯，我肚子饿了，觉得很香。不愧是大秦王后。好气度，好忍性啊！嗯，你还真敢用啊！不怕我下毒吗？千辛万苦的筹谋，眼看大功告成
你当然要我亲眼目睹你的成果，才赢得痛快。你呀、啊，真是我见过的最虚伪的女人。永远都是一副谦恭的态度，为自己博取名声和喜爱。到了现在，还能端出一副笑脸来对待对手，真能忍。公主过奖了。你才是我见过最任性的女人呢、啊，公主。这个称呼，好久没有人换过了。南郡发生瘟疫，你笃定我会去。你比谁都关心大秦的臣民，比谁都在意大秦的未来。你是太子的生母，怎么能够容许在他当上大王之前？大秦就陷入一片混乱呢，更何况你的内心总有一股血涌之气，对琼华和殷小春，你都是一样。明明不关你的事，可一定要去管闲事。我要告诉你，意气用事、惩恶扬善固然痛快，但是往往也会将你逼入绝境。公主真了解我的弱点，连我落到这个下场都想好了，我就不明白。华阳太后想要争夺大秦最高权威，米斯罗想要立成角为太子，你又想得到什么呢？当然是你说不要就不要的丈夫了。公主，都过去多少年了，你还没有死心啊？为了他，我抛弃了属于自己的一切尊荣，到了现在，怎么可能轻易舍弃？得到或是毁灭，二择其一，没有退路。时不言，情不语。公主自便吧。好好吃吧，过段日子，连残羹冷炙都用不上了。公主，怎么，愿意求饶了？我突然想到一个问题：你是大秦公子子熙的爱妻，将来再得到子楚。百年之后，你的棺椁之中，你和谁合葬呢？好毒的一张嘴呀、啊！我倒是要看看，等你的儿子生死人手，还笑不笑得出来？王后。你何必刺激他？向他求饶，他便能就此罢手吗？横竖不能，气气他也好。用膳吧，王后。看来，我真是高估了他的人品。怎么这么多沙子？去取药来。诺。你的伤口还在流血，快回来坐下。你再不听话，我就把你送出宫去了。什
手。王后，您真不该逞口舌之快。如今王上宠爱不在，你也陷入危险之中。王上封锁了消息，直说你还没有回宫，连太子那边都瞒过去了。若他在，至少还能有个转圜。能再给我讲讲他的事吗？谁？琼华。嗯。你来幽门宫好几年。和我说过的话不超过一百句，每次开口必问琼华。看来你这个姐姐，对你来说真的很重要。所有人都说她是祸国殃民的妲己褒姒，偏偏人却活得那么张扬。便是惊鸿一现，也让人刻骨铭心。这都过去了多少年了，我依然清楚的记得第一次见面，一个女人能活到这个份儿上。亦是一种成功。你刚才问我，为什么要逞一时之快与王上离心？我想说，所谓的贤良淑德、斗争智慧，充其量就是一种妥协，向这个世道妥协。一个女人活在这世上，绝不是为了求一个好的姻缘，寻一个锦绣良人，而是为自己活着，痛快的活着。这是我从赵国王后身上看到的，亦是从琼华身上学到的。让我虚与委蛇的与丈夫新欢周旋，为了大秦王后的富贵权势牙忍，还不如死了畅快。你的手包好了，记住，你得每天换药，让琥珀帮你。公子父，你疯了！脚跟还未站稳，便急着铲除王后。你以为你自己是谁啊？我这样做是为了大局着想，斩草不除根，必留大患。我看你根本就不是为了大局，你是因为自己内心的恐惧。他究竟有什么可怕，让你恐惧到这个地步？你知不知道，昨夜那两个人，都折在了幽门宫。她只是一个失势的女人，杀了又如何？人家正在瞌睡，你便去送枕头。若不是华阳太后封锁消息，不让王上得知，今日王后便可彻底翻身。你在宫中平安无事，不过是她懒得理会。你当真以为自己那点小伎俩能够和她相争？我警告你，不要再轻举妄动。若是坏了我的计划。绝不轻饶，公子夫不必动怒，我不会再轻易妄为了。虎符拿到了吗？嗯，拿到了。这些护卫看着都眼生，难道是换房了？是太后。老奴也发现最近宫中守卫严密了许多，卫卫日日在宫内候命。老奴平日要去哪里，从来无人管束。如今换了一批新卫，总是不免一番盘查。连你都盘查？这是王上的诏令，任何人出入宫禁，都需要接受严密的盘查。哼，走。我要立刻去见子楚。王上，该用药了。皇上，陛妾知道您不耐烦，可是天下的良药皆是苦口。医师说了，只要再服上几剂药，身子便能大好了。是吗？陛妾怎么敢对王上妄言呢？所以还是请先用药吧
父王，留开，别走！太子。这个时候，你不在和师傅们念书，跑来这儿干什么？父王，母亲到底犯了什么错？为何要软禁她？正儿，这不是你该管的事。回去。太子殿下，王后擅自出宫，惹怒了太后，让她静思几步，也是太后的意思。你不配跟我说话。正儿，父王，我再问你，母亲到底犯了什么错？为何？要软禁他，谁准你这样对父亲说话？为何好处不学，偏学你母亲的桀骜任性？自正儿幼时起，便到处受人欺凌、羞辱。那段漫长看不到头的日子，是母亲陪伴我的。我从来只知有母，不知父在何方，自然只会学他。逆子。父王，感谢你送给我的这份礼物，希望你记得。这一巴掌，打碎了我对你最后的敬重。我现在真的只是个有母无父的逆子。太子言行无状，编二十，求与启太公。什么时候认错，再放他出来。诺。此等货色，父王也看得上。太子殿下，王后不愿婢妾伺候王上，才会口出恶言。怎么连你也……尔是何等，无有自知之明吗？拉下去！别碰！我自己会走。年纪还小，又亲眼看见自己的母亲受罚，所以才会出言不逊。请王上不要动怒，日后好好管教便是。真没想到，他竟是如此狂妄。听他的口气，简直跟他母亲如出一辙，丝毫不把寡人放在眼里。王上，你也亲眼看见了太子的气度。绝对容不下我们母子二人，只怕将来真有万一，思洛出身卑贱，死不足惜。可是程角呢？有一个脾性如此暴力的兄长，将来他可怎么办呀？所以王上，即使您再生气，也请您保重好自己的身体。思洛和程角将来还得仰仗您呢。不会发生这种事情。寡人累了，想想歇会儿。那婢妾再重新熬一碗药，王上稍后。拜见太后，子楚今日好些了吗？怎么听医师说他服下的药不太见效啊？太后，王上昏睡未醒，闭门谢客。任何人都不见，包括他的生身母亲吗？子楚说的。太后恕罪，的确是王上亲口所言，婢妾只好冒犯了。我怎么看，你整个人倒是容光焕发，像变了一个人。是有什么高兴的事发生了吗？这都被太后瞧见了，的确是喜事儿。皇上要废太子，立成角。你说什么？哎，王后私自出宫，出言不逊，处处挑战王上的权威，连同他的儿子，也一并遭到了厌弃
，今日太子闯宫，更是毁掉了王上最后一丝怜悯。这都是他们母子二人咎由自取，怨不得他人。正儿是嫡长子，他从无过错。王上轻易废除，怎么面对宗室？怎么向大秦臣民解释？不行，我要见子楚，让他给我说个明白。太后，你平日不是最爱惩教的吗？怎么突然变卦了？走开！大胆！太后，斯罗原本以为您会站在我这边的，现在看来，比起您向来疼爱的孙子，还是您的儿子最重要啊！既然如此，只好得罪。你到底想干什么？以后您便会明白的。宋太后回宫。诺。斯罗，斯罗，软禁王上，胁迫太后，你有没有想过后果？你不顾惜你自个儿，难道也不顾惜自己儿子的前程吗？太后，我正是因为顾惜成脚，才不甘心再为人鱼肉。同为爱子心切的母亲，你应该是最能理解我的吧？宋太后，太后，请殿下，医师吩咐，请您安心静养，切勿焦躁动怒，以免伤口不测，留下后患。是你呀、啊！我惹恼父王，已经失势。他人都离我远远的，生怕受到连累。你为何还在？奴是太子贴身见事，一辈子只能跟随太子。太子去哪，奴就去哪。想将我囚于殿内，没这么简单。我自有办法救出母亲。你下去吧。诺。留下太子，后患无穷。是否该向公主请命，早日剪除后患？我虽然救了你，可是从今往后，你我便是陌生人。不必为我传递任何消息，也不必做任何多余的事。不，不能去。太后，王上病势沉重，我们该行动了。你好像特别着急啊，就是为了太子说的话。他们母子二人都瞧不起我，全是一副张狂的口气。早晚有一日，我要叫他们悔不当初。别着急，白众大军一到，就是你扬眉吐气之时。谁？这灵数日前伺候不周，被米良人逐出六阴宫了。寡人的眼睛，寡人的眼睛！啊
上的眼睛怎么了？这说话。王上长期服用的药汤里含有大量的银杏和甘草，银杏积少成多，眼内充血，而每日过量的使用甘草，可能视力模糊，伴有剧烈头痛，日子久了有可能彻底眼盲。要请眼睛复原，只能暂时停药，但王上的住口。臣说的句句实话，绝不敢妄言。寡人眼睛好得很，再敢胡言乱语，寡人灭你九族！出去，全都滚出去！子楚，你千万不要动怒，等将来停了药，眼睛自然会康复的。要是好不了呢？大秦。怎会有一个盲眼的王上？若是让朝臣和百姓知晓，他们会如何看待寡人？六国的王，皆会嘲笑寡人，寡人将沦为天下的笑柄。寡人不能下，寡人不能下，寡人不能下。来人！我没事。寡人一次次对你冷言冷语，为何你都无动于衷？难道你不觉得难堪，更不觉得心痛吗？我曾经说过，只要能够和你在一起，我可以什么都不顾。寡人这一路走来，已经失去太多。王后、太子，还有曾经辅佐寡人继位的相邦，蓦然回首，寡人身侧根本一无所有。还想从寡人身上得到什么？我什么都不想要。我千方百计的来到秦国，想方设法加入王室，就是为了再见到你。不管是爱也好，恨也罢，我的生命。注定和你纠缠不清，子楚，你听好了，别说你只是野盲，即便是死，我都陪着你。无论世事如何变迁，我的心里只有你一个人。皇上事务不清，可是真的。如此大事，臣哪敢胡言乱语？王上离彻底眼盲，不过早晚罢了。近日王上卧病，只能吃米汤。今日好不容易起身，婢妾特意准备了鲜肉。
，酒香都浸透了，您尝尝。嗯。将熟未熟的青梅更适合做梅汁，只是腌渍之前要先去色。没人教过你吗？啊，四十八针的做法，寻常人哪里懂得？都是婢妾的疏忽，这就命人重新换过。嗯你且在此好好照顾王上，我去去就回。诺在这歇息，让你好生伺候，像个木头一样杵在这儿有什么用？公子夫恕罪。到底怎么了？没什么，子楚，你身子刚刚恢复，这儿风大，我扶你回去歇息。嗯。良人，那蛇。记住，今日什么都没发生。诺。我马上派人去请尹小春，他肯定有办法救你。不重要了。你还记得官人当年为治赵国时的情景吗？记得，那时秦赵连年交战，整个赵国以我为敌，衣食车行都是小事，可怕的是任意的羞辱和随时可能会发生的暗杀。我可以忍，但正儿自小便在这样的环境下长大。恐惧、不安、憎恶的情绪紧紧包围着他。初见他时，他便是一个喜怒无常、性情暴力的孩子。官人花了那么多心血，才将他培养成一个谦恭有礼、心怀大志的楚君。可遇到半点不如意，他便又控制不住内心的兽性，变得凶猛噬人。那日，他看寡人的眼神，如同要弑杀亲父。若让他继位，第一件事情，便是要杀了成交，诛灭反对他的大臣。寡人思虑再三，绝不能将大秦的基业。交给这样一位任性纵情的孩子，以后总有机会管教。来不及了，寡人的身体自己最清楚，除了让程角继位，没有第二种选择。王上，四罗，你怎么来了？碧妾是想问问王上，还要不要再尝尝鲜肉？我已经命人重新换过了。不用了。王上，我刚才听您说，您要让程角继位，这怎么行呢？程角还那么小，怎么能担负得起大秦重任呢？自有能人辅佐。您说的是吕相邦？吕不韦。哼，寡人说的是蒙骜将军。只可惜他远在魏国，还顾不上咸阳，先让白仲担负起辅佐新君的重任
，他是武安君的儿子，又立下赫赫战功，可以压制吕不韦的声势。待将来，蒙奥归来，委任他为国事大臣，命王和、标公为将军。如此，城角便能安枕无忧了。好了，传白仲入宫吧。寡人累了。你们都退下吧。诺。子楚，我有一个问题，想问你。寡人当年的确是故意接近你。包括你认为的命中注定的邂逅在内，对于一个朝不保夕的秦国质子来说，与赵国美丽的公主周旋，也是一种保命的法子。对不起了，公主。即便如此，我也回不了头。站住！你以为我任何时候都会任你羞辱吗？我告诉你，我的儿子要做太子了，将来就会是秦王，而我呢，就是大秦的太后。至于你，不要再做出一副高高在上的模样了，我不喜欢。我警告过你。不许碰他！哼，那条蛇是没有毒的，我只不过想试试它罢了。危机来临之前，谁会坐在原地等死？现在你放心了。曾经聪明睿智的秦王，如今变成了瞎子，再也不能明察秋毫了。我当然放心了。可他毕竟是你的丈夫。丈夫，在他眼里。应该只有高贵娴雅的王后才配得上他吧？我这等低贱的女子，他根本不屑一顾。公子父，我劝你呢，也高兴点。等我的成角坐上了王上，我便把子楚交给你，我们各得其所，不好吗？也别高兴得太早，可别忘了，还有一个吕不韦。哼，那就让他。再也回不了咸阳。主任，您大病初愈，何必急着赶路？南郡瘟疫来的蹊跷，白仲等不及看我染疫而死，便急匆匆撤军。除非他有比杀我更重要的事，又或者。他如今已设下陷阱，等我自投罗网。啊主任，属下来迟，不早不晚。温情来路了吗？说，到底是谁指使你来杀人的？原来绿香早有防备，可惜，就算你今日抵达咸阳，一切都晚了。即刻赶回咸阳。下去吧，王后，是不是在担心太子？这儿年纪不大，倒是比谁都有主意。我不担心他，那您就是在担心王上。一切的一切。
都是从他偏听偏信开始。他宁愿相信米斯罗，亦不愿意相信我。那他就自己品尝这份恶果吧，我才不去离婚。哪位贵女送的花呀？信手摘的。堂堂秦国王孙，还有这般闲情？谁说我只会舞刀弄剑、玩弄权术的？别闹你在怪我，对不对？所以你很久都没有来看我。